Hello everyone. Welcome to our special series of places in news targeting prelims 2020 where we shall discuss various geographical locations that have been in news in the recent past and today's topic of discussion is USA and Argentina. So let's begin. First of all, USA बहुत सारे कारणों से न्यूज़ में हमेशा बना रहता है इसीलिए USA के पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप को आज हम जानने की कोशिश करेंगे अगर हम पॉलिटिकल मैप से स्टार्ट करें तो सबसे पहले the capital of USA is Washington DC which is located in the eastern part of United States of America and यहाँ पे एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये USA में एक स्टेट है जिसको बोला जाता है वॉशिंगटन स्टेट जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ USA में शामिल है तो वॉशिंगटन एंड वॉशिंगटन DC बोथ आर डिफरेंट राइट अब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें यूएसए के तो 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में 17th सेंचुरी में यूरोपियन सेटलर्स पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सेटलर्स वहां से मूव होकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने लगे वो सारे के सारे ब्रिटेन ब्रिटेन से भेजे हुए सेटलर्स थे वो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल हुए एंड धीरे धीरे यहां के जो नेटिव पीपल थे उनको उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया बट आफ्टर सम टाइम वही सारे सेटलर अपनी मदर कंट्री ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़े और अपनी फ्रीडम उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की ऑन फोर्थ ऑफ जुलाई सेवनटीन सेवेंटी सिक्स को चार जुलाई सत्रह सौ छिहत्तर को इन्हीं लोगों ने अपनी मदर कंट्री ब्रिटेन के अगेंस्ट एक युद्ध लड़ा और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया राइट right? सो so, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए एंड अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में कैनेडा ईस्ट में एटलांटिक ओशन एंड देन साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको मैक्सिको एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशन इसके चारों ओर अपनी यू अपनी बाउंड्री इनके साथ शेयर करता है और यू रशिया एंड कैनेडा के बाद एरिया वाइज अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की तो एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो कनाडा मैक्सिको इसके नॉर्थ एंड साउथ में ईस्ट एंड वेस्ट में अगर हम बात करें तो एटलांटिक ओशन गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पैसिफिक ओशन लोकेटेड हैं अब अगर हम कंप्लीट यू के मैप को देखें तो पूरा यू कवर अगर करना चाहें तो ये रीज़न जिसको जिसको बोला जाता है ग्रेट लेक्स रीज़न योसेमाइट वैली ग्रैंड कैनियन एंड यहाँ पे मिसोरी रिवर मिसिसिपी रिवर ये चारों मिलके पूरे इस रीज़न को क्या कर देते हैं कवर कर देते हैं अब हम अगर स्टार्ट करें ग्रेट लेक से तो ग्रेट लेक्स बेसिकली है क्या ग्रेट लेक्स आर द डीप फ्रेश वाटर लेक्स की एक चेन है जो कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में क्या है लोकेटेड है जिसमें टोटल पांच लेक्स आती हैं सबसे पहले लेक सुपीरियर लेक मिशिगन देन लेक ह्यूरोन देन लेक एरी एंड देन लेक ऑन्टेरियो इन पांचों लेक्स के बारे में हमें पता होना जरूरी है एंड इनका ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस भी हमें जानना जरूरी होगा लेक सुपीरियर जो है दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड है इन पांचों लेक्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लेक मिशिगन ऐसी है जो कम्प्लीटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है बाकी चारों लेक्स बाउंड्री शेयर करती हैं यू एंड कैनेडा में तो दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली एंड बहुत वर्ल्ड के फेमस नैग्रा फॉल्स जो है नैग्रा वाटर फॉल्स जो हैं वो एरी एंड ऑन्टेरियो लेक्स पे मौजूद हैं तो इन तीन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हमें याद रखना है राइट right? और अगर हम बात करें फिजिकल मैप की माउंटेन रेंजेस की तो यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पे एक माउंटेन रेंज है जिसे बोला जाता है रॉकी माउंटेन रेंज एंड ईस्टर्न पार्ट पे एप्लाशियन माउंटेन रेंजेस का प्रेजेंस है रॉकी माउंटेन्स जो हैं जो कि वेस्टर्न पार्ट पे हैं दीज आर दी यंग फोल्ड माउंटेन रेंज एंड एप्लेशियंस जो हैं ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं और रिवर्स की अगर हम बात करें तो यूएसए में मिसोरी मिसिसिपी रिवर कोलोराडो रिवर ये बहुत ही फेमस रिवर है एंड एक रिवर रियो ग्रैंडे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर बनाती है एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिवर 
दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर जो कि ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यूएसए को एटलांटिक ओशन के साथ Uh, अगर यूरोप से ट्रेड करना है तो उसमें सेंट लॉरेंस रिवर का यूज़ किया जाता है सो so, जो मेजर रिवर है जो हमें पता होने चाहिए यूएसए की मिसिसिपी रिवर मिसोरी रिवर रियो ग्रेंडे रिवर एंड कोलोराडो रिवर माउंटेन रेंजेस की बात करें तो रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट विच आर यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड एप्लाशियन माउंटेन्स जो कि क्या है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं राइट सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए नाउ इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकली तो यूएसए को पॉलिटिकली छः टोटल जो इनके डिवीज़न हैं वो किए जाते हैं जिसमें पहला है न्यू इंग्लैंड फर्स्ट सेकेंड इज मिड एटलांटिक थर्ड इज दिस वन साउथ फोर्थ इज साउथ वेस्ट फिफ्थ इज वेस्ट कोस्ट एंड सिक्स इज मिड वेस्ट तो ये टोटल छः रीजन्स हैं जिसमें यू एस ए को डिवाइड किया हुआ है अगर हम पर्टिकुलर रीजन वाइज बात करें तो न्यू इंग्लैंड जो पहला रीजन है ये फेमस है जो यूरोप के जो रिलीजियस सेटलर्स थे वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम की तलाश में लोग यहाँ पे आके यूरोप से रहने लगे थे तो न्यू इंग्लैंड में रिलीजियस फ्रीडम की तलाश में जो भी यूरोप से लोग आए थे वो यहाँ पे आके सेटल हुए अगर हम बात करें मिड एटलांटिक यानी कि ईस्ट कोस्ट की तो ये बहुत ही फेमस रीजन है पर्टिकुलरली जहाँ पे न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया न्यू जर्सी मेरीलैंड ये सब रीजन आते हैं जो कि ग्रेट लेक्स के साथ लोकेटेड हैं इसी कारण से ये रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिकॉज अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी की यू के तो यू में वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स का प्रेजेंस है एंड उसके साथ साथ आयरन ओर का प्रेजेंस भी इस ग्रेट लेक्स रीजन में देखने को मिलता है तो आयरन एंड कोल के प्रेजेंस के कारण दिस रीजन इज इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन एंड पर्टिकुलरली स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत सारी डेवलप हुई राइट right? तो ये हमने कौन से रीजन की बात की मिड एटलांटिक रीजन की बात की देन वी विल टॉक अबाउट दिस साउथ रीजन जो साउथ रीजन है यहाँ पे अगर हम देखें तो मेजर स्टेट जो है जॉर्जिया एल्बामा मिसिसिपी फ्लोरिडा ये स्टेट्स हैं और ये वो स्टेट्स हैं जब यू एस ए में एटीन सिक्सटी वन में सिविल वॉर हुआ तो सिविल वॉर के अगेंस्ट जब सिविल वॉर में जिन स्टेट्स ने स्ट्रगल किया वो साउथ के स्टेट्स हैं राइट right? अब हम अगर बात करें साउथ वेस्ट की तो साउथ वेस्ट इज वेरी फेमस फॉर ग्रैंड कैनियन ग्रैंड कैनियन का जो प्रेजेंस है उसके कारण साउथ वेस्ट रीजन बहुत ही फेमस है अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें तो वेस्ट कोस्ट फेमस है यहाँ पे यहीं पे हॉलीवुड का प्रेजेंस भी देखने को मिलेगा हमें और वेस्ट कोस्ट में ही यूएसए का फेमस येलो स्टोन नेशनल पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क बहुत फेमस नेशनल पार्क है क्योंकि वर्ल्ड के बहुत कम जगहों पे हमें गीजर्स देखने को मिलते हैं तो जो गीजर्स हैं नेचुरल गीजर्स हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे येलो स्टोन नेशनल पार्क विच इज़ इन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मिड वेस्ट रीजन ये वो रीजन है जिसे प्रेरीज बोला जाता है मतलब कि टेम्परेट ग्रास जो हम अगर हम क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो जो प्रेरीज रीजन है टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं उनका प्रेजेंस है कहाँ पे मिड वेस्ट रीजन में इसीलिए ये यू एस ए का एग्रेरियन बेस बनता है और यहीं पे बहुत सारे फूड ग्रेन्स को क्या किया जाता है कल्टिवेट किया जाता है इन्हीं कारण से मिड वेस्ट रीजन इज नॉन एज दी ब्रेड बास्केट ऑफ यू एस ए सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिक्स रीजन्स जो जिनको हमने वन बाय वन देखा राइट right? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यू एस ए के बारे में अब हम बात करेंगे अर्जेंटीना की अर्जेंटीना अर्जेंटीना भी बहुत सारी बार न्यूज़ में रहता है और इसीलिए हम अर्जेंटीना को आज जोग्राफिकली इसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे अर्जेंटीना विच इज मोस्टली लोकेटेड इन दी सदर्न हाफ ऑफ साउथ अमेरिका एंड इट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिल्वर जिसका नाम है अर्जेंटम राइट right? और अर्जेंटम के कारण अर्जेंटीना वर्ड आया एंड अर्जेंटीना इज ऑल्सो द ग्रेट सोर्स ऑफ वेरियस वैल्यूएबल मिनरल्स राइट एंड द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस आयर्स और भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं राइट इट्स कैपिटल इज ब्यूनस आयर्स और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो अर्जेंटीना एट्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की एट्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड 
एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका आफ्टर ब्राज़ील राइट तो यहाँ पे ये हम एरिया वाइज इन कंट्रीज को देख सकते हैं राइट right? सो so, अब हम अगर बात करें अर्जेंटीना की बाउंड्रीज की तो अर्जेंटीना अपनी बाउंड्रीज चिले बोलिविया पैरागुए उरुग्वे ब्राज़ील एंड अगर हम साउथ में बात करें तो ड्रेक स्पेसिस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है सो so, इन सब का आइडिया हमें होना चाहिए दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना दैट इज ब्यूनस आयर्स चिले बोलिविया पैरागुए ब्राज़ील उरुग्वे एंड साउथ में ड्रेक स्पेसिस इनके साथ अर्जेंटीना अपनी बाउंड्री शेयर करता है और अगर हम ड्रेक पैसेज की बात करें ड्रेक पैसेज इज़ अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका दैट सर्व एज एन ओशियन गोइंग कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन एटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन इस पैसेज को बोला जाता है ड्रेक स्पेसिस जो कि कनेक्ट कर रहा है अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशन एंड एटलांटिक ओशन को राइट right? तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ड्रेक पैसेज के बारे में जाननी जरूरी है और ड्रेक पैसेज अभी रिसेंटली न्यूज में भी था राइट right? अगर हम अब अगर फिजिकल मैप की बात करें अर्जेंटीना के तो अर्जेंटीना के वेस्ट कोस्ट पे एक कॉन्टीन्यूस यंग फोल्ड माउंटेन की रेंज है जिसे बोला जाता है एंडीज माउंटेन रेंज एंड एंडीज माउंटेन रेंज इज ऑल्सो द यंग फोल्ड माउंटेन्स विच आर लोकेटेड इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना एंड अगर हम बीच वाले लोकेशन की बात करें दिस इज पेम्पास इट इज नथिंग बट दी टेम्परेट ग्रास लैंड्स जैसे हमने यूएसए में प्रेरीज टेम्परेट ग्रास लैंड्स देखे वैसे ही अर्जेंटीना में पेम्पास का प्रेजेंस है जैसे यूएसए में वेस्टर्न कोस्ट पे एक यंग फोल्ड माउंटेन रेंज रॉकी का प्रेजेंस है वैसे ही अर्जेंटीना में एंडीज का प्रेजेंस है राइट right? अब अगर हम बात करें लोलैंड प्लेन्स की जो कि अर्जेंटीना के नॉर्थ में है जिन्हें बोला जाता है ग्रैंड चेको एंड प्लेटू ऑफ पैटागोनिया इन दी साउथ यहाँ पे पैटागोनियन प्लेटू का प्रेजेंस है जो कि साउथ में प्रेजेंट है राइट सो दिस वाज दी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल मैप ऑफ अर्जेंटीना नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेजर ओशन करंट्स दैट इन्फ्लुएंस दी वेदर ऑफ अर्जेंटीना उसमें दो करंट्स आते हैं वन इज़ दी वॉम करंट जिसको बोला जाता है ब्राज़ीलियन वॉम करंट एंड अनदर वन इज़ दी कोल्ड करंट जो कि है फोकलैंड करंट राइट तो ये दो करंट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए जो कि अर्जेंटीना के वेदर को इम्पेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्जेंटीना फोकलैंड आइलैंड्स यहाँ पे फोकलैंड आइलैंड्स का प्रेजेंस है फोकलैंड आइलैंड्स के लिए अर्जेंटीना इस पर क्लेम करता है जो कि वैसे अब अगर हम रिसेंटली टेरिटरी देखें तो किसकी टेरिटरी है ब्रिटेन की टेरिटरी है सो दिस इज ऑल अबाउट अर्जेंटीना एंड यू आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा दिस प्लेस इन न्यूज का जो पीपीटी है वो आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू सो मच